atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste... Ya estamos de regreso en Siempre Juntos, el matinal de TVU. Estamos en vivo en esta mañana y tenemos ofertas para que ustedes puedan, por supuesto, aprovecharlas. Y qué mejor que con Durban. Miren lo que tenemos acá, especialmente para aquellos que hasta ahora están trabajando en oficina. Porque hay una gran oferta de la resma de 500 hojas, papel fotocopia, multipropósito, tamaño carta, equalit, a solo 2.941 pesos masiva desde las 10 unidades. Los mejores insumos para tu oficina y empresa los encuentras encuentras en Durban.cl. Todos nuestros productos se, se encuentran certificados por normas internacionales y nacionales. Venta exclusiva a empresas, instituciones y comerciantes. Recuerda, Durban.cl. Oferta buenísima para el coro de la Universidad de Concepción, porque hartas partituras que tienen que imprimir. Vamos a hablar con dos de sus integrantes porque se están preparando para un mes lleno de actividades, lleno también de celebraciones. Nos acompaña Raúl Flores, tenor y miembro de la directiva del coro. Raúl, gracias por la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por el tiempo y por darnos la, la oportunidad de conversar con, con nuestra querida gente de Concepción, que tanto quiere al coro y tanto quiere a... A la orquesta, ¿no? Y se ocupan hartas hojas, ¿cierto? Muchas, muchas. <ríe> Muchísimas. Sí. Está también con nosotros Martina Jaksic, ella es estudiante de Astronomía de la Universidad de Concepción y además soprano del coro. ¿Qué tal Martina? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Contenta, emocionada sí. con este mes lleno de actividades? Eh, va a ser un mes intenso, así que sí, va a estar bueno. Sí. Bueno, el coro se remonta a la década del 50, eh, va a cumplir precisamente, o está cumpliendo, celebrando eh, 50 y... 70. 70 años, perdón, sí. 70 años, desde el año 1954, entregando eh, cultura, talento y también emoción a muchas personas, como tú decías Raúl, es parte del patrimonio. ¿Lo ven así ustedes también desde adentro? Sí, por supuesto. Eh, estar en el coro de la, de la Universidad de Concepción es un, un gran orgullo y es una responsabilidad de siempre dar más para <coughs> mantener esa institución que es el coro al final para, para la región y ya para Chile. Eh, estamos viendo ahí imágenes de lo que fue nuestra participación especial en, en la octava de Mahler, donde formamos parte de ese hito cultural para, para Chile. Es sí. la primera vez que se hacía en Chile. ¿sabes? Bueno, eh, hemos estado nosotros con un ciclo de, de entrevistas acá en el matinal porque nos parece súper importante relevar el trabajo que se hace desde la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, que es un emblema también para la cultura de nuestro país eh, y, y son innumerables. Podríamos estar, imagínate, cuántos capítulos conversando de las historias que hay detrás, pero queremos conocer las de las personas que vienen acá. ¿Cómo llegaste al coro? ¿Cómo conociste también de esta agrupación, Raúl? Sí, bueno, yo llegué acá a Chile, soy venezolano, llegué en el 2018 y eh, conversando en, en la calle con alguien le pregunté por el tema de, de, de un coro al que formar parte, yo cantaba en Venezuela y llegué al coro de la Universidad de Concepción sin saber nada de lo que hacían y no tenía ni idea de, de la relevancia que tenía. Allí comencé, luego me retiré un tiempo y volví en el 2022 y ya de ahí no, no, no he parado. Y es increíble todo lo que hemos podido hacer. Hemos cantado en, en ruso, en, en latín, en italiano, óperas, hemos actuado, hemos cantado con, dirigidos por maestros internacionales, acompañando intérpretes también de, de talla mundial, así que un orgullo y un... Una gran responsabilidad. ¿Cuánto ha sido el, el crecimiento, el impacto en, en tu vida, en tu carrera, el pertenecer hoy al coro de la Universidad de Concepción? Muchísimo, muchísimo. Eh, de verdad que no, yo pienso y, y yo creo que nunca hubiera soñado yo actuar, actuar y cantar en, en, no sé, en el Teatro del Biobío o estar acá en, en el, cantar en el Teatro de la, de la UDEC tampoco. ¿no? ¿Y en tu caso, Martina, cómo llegaste al coro? Bueno, en mi caso, yo postulé una beca en la Universidad de Concepción. Yo entré a la universidad en el 2022. ¿Cantas eh, desde niña? Sí, desde los nueve años, en la municipalidad de mi ciudad, de Punta Arenas. ¿De Punta Arenas eres sí. tú? Ah, por eso el origen croata. ¿cierto? Efectivamente. <risa> y claro, eh, con toda esa como trayectoria, yo dije, ya igual podría postular y ver qué pasa. Y claro, postulé después de una audición eh, interesante, porque había más o menos 14 personas viendo cómo audicionaba. Y, y claro, eh, me llamaron después, 
quedé en el coro y ya desde ahí no he parado. Eh, ha sido dos años de puro darle y estar dando vueltas por todo Concepción, el tema de ir a Chillán, Los Ángeles, estar ahí en Santiago también, eh, esa fue una mega experiencia, eh, con el calor, tanta gente, fue increíble, eh, aparte de, de como la intensidad de la música, eh, y en general, porque siempre nos ha tocado música, eh, óperas que son súper interesantes, son súper... Eh, grandiosas, es como que al final de cantarlo uno queda así como con el, con el corazón hacia máximo y es como wow, así como ver a la gente que disfruta nuestra música en realidad y ver eso, el teatro así lleno, eh, eso es súper interesante, muy emocionante. ¿Y en tu colegio allá en Magallanes tenían coro? ¿Participaste en otras agrupaciones también en Punta Arena? Eh, no, eh, únicamente en, la, en el coro de la Casa Azul del Arte, ese, ese era mi coro desde chica. Sí, mi corazón va allá porque ahí aprendí todo lo que sé hoy en día. ¿Y, y qué hay de, de entrar en personaje, de cuando uno se sube al escenario, cierto, como que se transforma, hay que conectarse también con las emociones? No, no es algo mecánico, ¿cierto? Tiene que ver con, con el lugar donde estás, con el conectar con la gente, con cómo se siente uno también, me imagino. ¿Cómo, cómo es ese trabajo previo antes de salir a escena? Eh, es bien intenso. Es como, como que uno hace como... Uff. Y ya es como, ya, tengo que entrar y tengo que hacerlo súper bien y para que la gente en realidad lo disfrute. Y claro, durante los ensayos también el director y Claudia, eh, nuestra eh, asistente del coro, eh, ellos nos van contando un poco de lo que se trata en sí la, la, la canción, la música, la ópera completa. Entonces, claro, por ejemplo, para una de nuestras, bueno, la única en la que he estado, que es una ópera que fue actuada, ¿Cuál fue eh, esa? Pagliacci y... Eh, es Caballería Rusticana. Ya, perfecto. Eso en italiano. ¿Esa fue en el teatro, no? Sí. ¿Es, la, ¿Es la que transmitimos, Carlos Aguilera? Nosotros no, transmitimos... Que... Sí, efectivamente. Bueno, esa... Preciosa presentación, ¿ah? ¿eh? <risa> Espectacular, de verdad, muy, muy emocionante. Y claro, ver a los, a los solistas, esa tirada de mesa que estuvo, eso fue increíble. Porque claro, eso cuando lo estábamos ensayando, se hacía. Entonces, este el, el solista agarraba la mesa y la tiraba. Entonces, claro, nosotros con niños, aparte, porque era un coro de, de colegio, escuela, ver eso era como, oh wow, oh wow, ¿qué está pasando? Entonces, sí, el tema de como, ay, perdón. El tema de cómo entrar en personaje es interesante. ¿Qué, qué hay, Raúl, de eh, hacer este trabajo intergeneracional también, de poder conectar con personas de otras edades, de, de otras nacionalidades, de, de distintas profesiones? Eh, me imagino que eso también va enriqueciendo el grupo. Por supuesto. Cada quien aporta su... Aunque eh, al final el coro es la amalgama y la, la sinergia de todos, pues por supuesto cada quien aporta desde su, desde su experiencia, desde su eh, perspectiva. Los que van llegando nuevos van con, con, con toda la, la emoción de, de la, a veces el primer acercamiento a una agrupación coral y, y a esa agrupación coral. Y ya tenemos compañeros que son ya bueno, nuestros maestros que nos dirigen en cada cuerda y, y a los que podemos acudir para... para para poder apoyarnos y, y seguir avanzando. ¿no? Eh, como decía Martina, es un trabajo constante de formación, de, de aprendizaje, cada obra es distinta, hay que entender lo que quería transmitir el, el, el que escribió la obra, ¿ya? porque no se puede cantar, como dices tú, de forma plana. ¿ya? La, la novena no, no es cantarla solamente, hay, hay momentos de, de inspiración, de, de emoción, de alegría, de... De muchas, muchos sentimientos, igual las óperas, como dice Martina, eh, eres un personaje, eres un campesino que está participando de, de, no sé, de, de una pelea. Entonces, eso tienes que entrar en, en, y entender lo que, está, lo que estás haciendo. ¿Y se siente ese peso en escena de la responsabilidad de una obra reconocida mundialmente, que va a tener una nueva versión, que probablemente me están grabando y se va a subir a redes sociales? ¿Sienten un poco también esa presión? Por supuesto, sí. Y... Aunque no somos un coro profesional, eh, creo que somos un, una agrupación bien comprometida con los proyectos en los que, lo, los que selecciona el, la dirección y, y siempre estamos ensayando y, y tratando de ser siempre mejores para, 
dejar en alto el nombre del coro de la Universidad de Concepción. ¿Y cómo se está preparando la novena sinfonía? Porque este mes, como decíamos, es de celebración, 70 años no se cumplen todos los días, están en un momento importante también en la historia de este coro y va a haber eh, tres días de función, ¿cierto? Sí, 22, 23 y 24 de este mes. Eh, la preparación es... Muy interesante ver cómo cada cuerda al principio de que estábamos, de que empezamos a conocer la obra y la empezamos a cantar, eh, ver cómo cada cuerda va eh, afianzando su, su línea y después agarrar todo junto y unirlo, eso es interesante. A mí me encanta, el, eh, por ejemplo, el ensayo pasado, eh, claro, nosotros no estábamos cantando porque en la, en la novena eh, coral... Eh, nosotras las sopranos estamos arriba, así totalmente todo el rato, así en, en notas muy agudas, entonces claro, uno, uno físicamente se desgasta. Entonces claro, eh, hubo un rato que eh, nuestro director dijo, ustedes no, todavía, esperemos a que se descansen un poco, y cantaron tenores, cantaron bajos y contraltos, es una espectacular, fue una cuestión que yo quedé así como... <risa> Porque claro, al principio uno ve el tema de esta construcción del, de, de la línea y es como, claro, en, al principio sonaba ahí nomás, pues cada quien iba como intentando agarrar el tiempo, intentando agarrar las notas, pero ya en este punto ya es como armar, 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 armar y ver al director, aprenderse todo. Ir viendo los detalles que generalmente es lo más difícil, ¿cierto? Sí, ver los detalles, claro como técnicos, el tema de las notas como precisas, ver todas ese, ese, eh, cosas puntuales y después ver que todo eso funciona es fantástico. Oye, para que aprendamos un poquito también en la gente en la casa la diferencia entre soprano y tenor, por ejemplo, a ver cómo, cómo sería más alto la soprano. Sí, ¿Ya? Eh, bueno, vienen las sopranos, en voces femeninas eh, hay sopranos y contraltos. Bueno, siempre hay casos en los que hombres pueden llegar a ser contraltos, pero eso pone un tema vocal. Eh, usualmente sopranos y contraltos son mujeres que claro, las sopranos son las que llegan más arriba, más agudo y luego las contraltos que son las que eh, se mantienen en un rango vocal bien eh, más grave eh, bien estirado, bien eh, interesante también porque es loco ser contralto porque uno llega a notas mucho más bajas, mucho más bajas. y de ahí tenores y bajo es lo mismo pero en varones la equivalencia serían los tenores los que cantan la las notas más agudas y los bajos y barítonos los que cantan las notas más graves. Perfecto, ¿no? de, de todos esos integrantes se compone un, un coro. Así es. Muy en bien. El coro de la, de la UDEC somos casi entre 70, dependiendo de, de la época también, 70, 80 personas. Así bueno, que es interesante también ese, ese desempeño en esos ensayos. Y se están preparando intensamente para este jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de agosto. Las entradas están disponibles para que puedan ustedes participar eh, de una obra que es emblemática también. ¿Le, ¿Le había tocado antes participar de la novena o no? La novena no. ¿Nunca? No, a mí tampoco. Yo nunca había cantado la novena. ¿Y cuánta duración tiene aproximadamente la presentación? Dura hora, hora y media. ¿Ya? Sí, porque la participación del coro es... Es puntual en el cuarto movimiento y el resto es la orquesta. Eh, es orquesta la sí. orquesta sinfónica. Siempre hay el, el trabajo eh, conjunto de, de ambas agrupaciones pertenecientes a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Pero además se viene otra fecha, antes, ¿cierto? Sí. Los 100 años sin Puccini. Así es. La semana que viene. Eh, 9 y 10. 9 y 10. Eso es en el Teatro UDEC. También. Sí. Sí. También. Tenemos precisamente la cuenta de Corcudec. Te invitamos a un nuevo conversatorio, esta vez para reunirnos en torno a la obra y el legado ese, de Puccini. Es ah, esto es el miércoles. Sí. Esto es el miércoles. Va a estar el director Víctor Hugo Toro, va Correcto. a moderar Eduardo Díaz. La inscripción es a través de Huelco. Está el código QR en pantalla. Eh, y eh, comienza a las 4 de la tarde. Es in, a las 4 de la tarde, bien digo, inscripción gratuita. Y el show es el 9 de 10. 10. Sí. O sea, el sábado. viernes y sábado. Así es. Ya, para que puedan adquirir sus eh, invitaciones, sus entradas. Ahí está eh, la cuenta de Instagram con todo el, el programa sinfónico, eh, con todas las actividades que tiene. Ahí está la del medio, ¿cierto? La, la otra publicación eh, es la... Ahí está. El Sinfónico 8, eh, 100 años sin Puccini, viernes 9, sábado 10 de agosto, a contar de las 7 de la tarde, para que puedan participar de esta actividad eh, increíble. Ustedes mismos hagan la invitación, Raúl, para que lo acompañen en este mes de actividades que tienen. Por supuesto. Eh, invitar a todos nuestros seguidores y los amantes de la música sinfónica y clásica a que nos acompañen 
la semana que viene, 9 y 10 de agosto, en la gala 100 años sin Puccini, y que nos acompañe, por supuesto, a nuestro aniversario, 22, 23, 24 de agosto, en el Teatro de Ludec, donde vamos a estar el coro y la orquesta de la Universidad de Concepción, interpretando la novena sinfonía de Beethoven. Maravilloso. Y también para los 100 años sin Puccini, haz la invitación tú, Sí, no, Martina. por favor, vengan. Es eh, una obra muy linda. Eh, y nada, es muy interesante, es parte de eh, todo nuestro panorama general de, de coro como tal. Y no, venga nomás, va a estar muy lindo. Eh, también participamos con la orquesta. Sí. Y, y eso. Generalmente las personas que son sopranos son mayores o, o, o es de idea no. de nosotros. No, ¿No? Eh, es bastante diverso, relativo sí. y ya. es diverso, sí. Eh, lo mismo que en Contraltos, en realidad hay un mix ahí de, de edades que es súper interesante, uno conoce mucha gente eh, de, distinto, de distintas edades, por ejemplo una compañera de nosotros que lleva años, así años, años, años en el, en el coro, entonces uno entiende también como eh, la, la trayectoria que tiene el coro. Claro es, que sí. Súper interesante. Oye, yo entiendo que los músicos en la mañana no se les puede pedir nada, porque siempre están como tomados de, de... Hay que cuidar la garganta, ¿cierto? Importante que ellos, además, que se están preparando. Ahora, si ustedes quisieran, yo no lo voy a obligar, pero hacer una pequeña demostración de, por ejemplo, soprano, tenor, ¿cómo, cómo sería? ¿Podría eh, ser, no? Oye, a ver qué... No sé, no sé qué parte podría ser. La que usted quiera, puede eh. incluso no ser de esta obra. Un caballito de batalla uno siempre tiene por ahí. Eh, no, o sea, no sé qué podría no, no, no estábamos preparados. ¿Al, para ¿Algo esto? popular o no? <risa> si no quieren, no importa, no hay problema. Oye, que no se me ocurre. No se preocupen, lo hacemos en la para pausa la comercial y lo sí. subimos a través de las redes sociales para la próxima, no hay problema. Un aplauso para la despedida a Raúl, a Martina, que les vaya súper bien. Eh, felicitaciones además por este mes aniversario y que salga todo impecable, como siempre en la orquesta y en el coro. Ya lo aprovechar de... ¿De cantar? No. no. Ah. Nos van a escuchar cantar la semana que viene. <ríe> Muy bien, buen enganche. Eh, recordarle a, la, a nuestra gente de Conce que vamos a estar, por supuesto, con, con Navidad. Vamos a cantar Navidad como siempre en el foro. Ay, Así que sí. prepárense. Va a estar muy lindo también. Ya estamos preparando. Ya se está preparando. Yo lo, lo sabía, ¿cierto? Es una sorpresa para toda la comunidad porque es uno de los espectáculos al aire libre más esperados por la gente es. eh, en un año, ¿cierto? Que, bueno, siempre hay, hay cosas que ocurren, pero un año bien particular que hemos tenido en nuestro país, a nivel internacional también. Entonces, eh, es sobrecogedor venir al foro en el mes de diciembre y disfrutar de ese regalo que le hace la universidad y la corporación a toda la gente. Así que Así es. esperamos verlos también ahí. Sí, claro que sí. Ahí ¿Ya? Vamos a estar. Y ahí van a cantar, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. <risa> Muchas gracias. Nosotros nos separamos brevemente. A la vuelta viene Williams Gómez con un avance del departamento de prensa, algunas informaciones que queremos compartir con ustedes. Y luego seguimos nosotros. Nos quedan dos horitas del matinal siempre juntos en este día viernes.